За даними ВОЗ, у світі понад 1 мільярд людей є активними курцями. В Україні палить третина працездатного населення. Спеціалісти кажуть, курців щороку більше. Хтось успокаює нерви, хтось домашні проблеми вирішує, ви розумієте? Хтось просто привичка, от якщо я не покурю, мені буде погано. Для чого? Ну, тому що вироблялася така привичка. А ведь, я кажу, 25 сигарет в день. Это смертельная доза. Но в связи с тем, что мы постепенно к этому привыкали, никто, конечно, от этих 25 сигарет не умирает. Фахівці кажуть, паління негативно впливає на усі функції організму курця і тих, хто знаходиться поруч. Під особливим ударом – серцева судина та дихальна система. У длительно курящих мужчин часто поражаются сосуды нижних конечностей, и это приводит к облитерирующему эндортериту. Впоследствии это операция и человек бесконечности. В нашей стране больше 16% курящих женщин. Женщины становятся бездетными в 8 раз чаще. У курящих женщин чаще всего поражается щитовидка в 6 раз чаще. У курящих женщин чаще бывает рак молочной железы. Женщины, задумайтесь об этом, это очень страшно. Останнім часом побільшало курців серед молоді і навіть дітей. І за чого починають курити молодіж? Ну, тому що хочеться казатися взрослеє, хочеться бути цікавіше, хтось хоче підражати комусь, просто з любопитства. Але ніхто з них не задумується про те, що на 4,5% знижається пам'ять, в 5,5% зменшується процес запоминання. Сужаються сосуди головного мозку. Многі не задумуються про те, що чаще у курильщиків інфаркти. Лікар наголошує, жодні новомодні замінники сигарет не додадуть здоров'я. Альтернативні методи паління, такі як електронні цигарки, вейпи та кальяни – не вихід для курця. Это считается, что это что-то облегченное. Но поверьте мне, везде, везде, и в кальянах, и везде, ничего хорошего нет. Да, вы такие экстравагантные, вы такие элегантные, вы с кальяном, но вы же тоже поглощаете тот же табак. Это все одно и то же. Просто это более облегченное, с интересными запахами, с интересными там, дополнительными какими-то э, эффектами. Но это то же самое. Спеціалісти кажуть, попри стійку залежність від паління, позбудеться шкідливої звички цілком реально. Це гіпнотичне, емоціональне гіпнотичне віддіяння. І той, хто піддається гіпнозу, добре, у того може вийти, він може бросити курити. В основному, звісно, повірте, хлопці, це той, хто захотів і сказав, так, я сильний, я зможу. Положив, да, мучення, да, да, і ночі просипаєшся, і плохо спиш, ой, покурі би, ні. От сказав – ні, ні. А так, звісно, ну, добре, є таблетки, антинікотин. Ну, спробуйте з ними, може, допоможе. Ну, все залежить тільки від самого себе. Дар'я Юськова, Владислав Талалай, Олег Каплій. Цей день.